Здравствуйте! Hello! Сегодня мы будем читать и учить очень известную русскую школьную песню «Чему учат в школе?». Today we are going to read and learn a very famous Russian school song «What is taught at school?». The first of September is a very special day in Russia. It is known as a knowledge day. It is a day when Russian pupils traditionally go to school. This day has an iconic cultural status. And on this day you can see a lot of well-dressed students who arrive at school with a bunch of flowers in order to congratulate their teachers and their classmates. This is a really special day in Russia. 1 сентября. How do we pronounce this date? Repeat after me, please. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Первое сентября. So, how do we form this date? The formula is the following. We use the neutral singular form of the ordinal numeral, первое, and then we add the name of the month in genitive, сентября. Ordinal numerals are formed from the stem of the genitive of the corresponding cardinal numerals by dropping the genitive ending a, e, and adding instead the adjective ending. For example, пять, пяти, пятый, пятая, пятое, пятые. Восемь, восьми, восьмой, восьмая, восьмое, восьмые. Of course, there are some exceptions. Первый, второй, третий, четвертый, седьмой, сороковой. Very nice. It is also very important to remember the following. In the formation of ordinal numerals from composite numerals, only the last word takes the form of an ordinal numeral. Двадцать пятый. Тридцать седьмой, девяносто девятый. And now let's do some exercises. How do we name this month in Russian? А сейчас упражнение. Как называются эти месяцы по-русски? You can stop the video and write out your answers in your notebooks. Вы можете остановить видео и записать ваши ответы. And we will check the correct answers right now. Январь. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Very nice. And now the following exercise. What is the genitive form of these nouns? You can write out your answers. And we will check the right answers right now. Января, февраля. Марта, апреля, мая, июня, июля, августа, сентября, октября, ноября, декабря. Very nice. One more exercise for the dates. How do you say it in Russian? You can write out your answers. Запишите, пожалуйста, ваши ответы в тетрадь. Now we will check the correct answers. Первое января, седьмое января, двадцать третье февраля, восьмое марта, первое мая, девятое мая, двенадцатое июня, четвертое ноября. What are these days? Do you have an idea? These are official. These are official holidays in Russia. You can get more information following this link. In today's song we will meet some new words. Let's learn them. Буква – a letter. Разный – different, various. Тонкий – thin, sharp. Перышко – a small flight feather. Here – a quill pen. Вычитать – to subtract. Умножать – to multiply. Малыш – kid, baby. Обижать – to offend. Прибавить – to add. 
to type по слогам, to spell, to read by syllables, воспитанный, polite, находить, to find, путать, to mix up, to confuse, тире, адаш, крепко-накрепко, very firmly, doubly tight, дружить, to be friends, дорожить, to value, to esteem. Very nice. And now let's read the song. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Now you can read the text in English. And now you can understand the whole text, you understand the whole song, so you can listen to it. Enjoy it and maybe you will try to sing as well. Let's do some grammar exercises. Find 13 infinitives in the text of the song. А сейчас грамматика. Найдите в тексте песни 13 инфинитивов. Писать, вычитать, умножать, обижать, прибавить, читать, любить, быть, находить, рисовать, путать. Дружить, дорожить. Very nice. So these are all infinitives. And to is a typical infinitive suffix. It is used after vowels, sometimes after the consonants s and z. Other infinitive suffixes are t after consonants and y, нести to carry, идти to go, to walk, найти to find, or ч after vowels, beach to take care of, pitch to bake, moch 
can to be able to. Very nice. And in the text of the song we had the following sentence. Учат читать и писать. And you can see that the infinitives were used after the verb учат. Why? The infinitive is used with verbs expressing persuasion, request, prohibition, etc. to perform an action. For example, Я прошу вас сесть. Я запрещаю вам курить. Я помогаю им работать. Я учу его плавать. That is the rule how we use infinitives. Let's learn some more grammar. In the text of the song we met the following sentence. В школе учат рисовать, читать, писать. So here we can see the verb in the third person plural form. What does it mean? And why do we use here this particular form of the verb? This is because here we have an example of an indefinite personal sentence. Это пример неопределенно личного предложения. What are indefinite personal sentences? What characteristics do they have? So, first of all, they have no subject. Secondly, the predicate denotes an action performed by an unspecified person. Then the performer of the action is either unknown or unimportant. The verb is always in the third person plural. Some more examples. В киоске продают газеты. Брата послали в командировку. Принесли письмо. So these are all examples of indefinite personal sentences. Good, well done. And now some more grammar. In the text of the song we met the phrase Никогда не путать. And we see here a double negation. This is a very important rule in the Russian language. When negative adverbs or pronouns, for example, nikto, nobody, ništo, nothing, nigde, nowhere, nikogda, never, etc., etc., are used in negative sentences, then negative particle nie or negative words niet and nilza should be also used. And this is a rule. That is, that is called a double negation. Some more examples. Nikto ne opozdal. On nikogda ne bol v Rasii. Tebe ničivo nilza jest. Tam nikavo net. So you can see that in the English language we have only one negative word. And in the Russian language we have a double negation. And now we will see how well we understood the text of the song. Please, choose the correct answer. Пожалуйста, выберите правильный ответ. В школе учат А. Обижать малышей Б. Не обижать малышей В. Находить малышей В школе учат А. Плохо дружить Б. Хорошо дружить В. Никогда не дружить В школе учат Всегда путать острова и города Иногда путать острова и города, никогда не путать острова и города. The correct answers are: В школе учат не обижать малышей, в школе учат хорошо дружить, в школе учат никогда не путать острова и города. And that is all for now. Thank you very much for your attention. На сегодня все. Большое спасибо за внимание. And once again, I congratulate you on the 1st of September, on the Knowledge Day, and I wish you a lot of success in your studies and Russian learning. Я поздравляю вас с 1 сентября, желаю вам удачи в обучении и в изучении русского языка. Пока! Bye-bye!